。我现在面前的就是苹果刚刚发布的全新的 Apple Vision Pro。这一次呢，我特地麻烦。迪仔啊，帮我从美国人肉背回来的。这个入关的时候是主动报关申请，然后交了百分之十三的税。这个盒子整个就是个大白盒。我们现在来给它打开，一、二、三，当当。我们先拿出来啊、哦，还是有分量的啊。我们给它打开，这个位置抛光布，这个抛光布啊，跟之前那款不太一样。之前那个好像是超纤绒哦，这个叫 l e s e You Cushion， 长得像个小牛角一样啊。在下方。这个哦，这是一本使用手册啊，告诉你大概这几个功能都是什么。这是另一个绑带，我给大家看一下，适配了不同的头型。这是另一根叫做双绑带，有一根双 Type C 的数据线，三十瓦 Type C 接口的充电插头。这个位置就是它的电源，铝合金的哦。这里有一个苹果 logo。我们接下来来看一下主体啊，这个主体呢也是用纸来进行包装的。当当，二次当当啊！如果你之前有在使用苹果产品，你就会发现每个细节都无比熟悉。比如说 ，Digital Crown， 它来自于 Apple Watch； 左上方这边按钮呢，来自于 AirPods Max； 散热孔洞和 Studio 系列保持相同；磁吸眼罩、铝合金机身则来自于耳罩式耳机；氟橡胶的绑带和手表表带异曲同工；头部绑带走线则和编织表带一脉相承。你不需要看到苹果的 logo， 你就知道。这是一款苹果的产品。实际上，我找了一圈啊，只有电池上有一个苹果 logo。今天的视频，我会从舒适、交互、娱乐、感知、工作五个角度来聊聊这款产品。我们先说舒适度。下单之前呢，首先要用 iPhone 对你的面部进行一个扫描，获取最适合你的眼罩。眼罩有两个舒适维度，一个是字母，一个是数字。我这款字母是 W。我看迪仔他们女孩子好像都是 N， 合理推断这个数值代表了脸的宽度。至于这个数字。推测是前后方向的深度，因为我如果选择不插入蔡司镜片，这个数值我的就是二十一；如果我选择增加蔡司镜片，这个数值就变成了三十三。加不加镜片是两个完全不同的尺寸。第二个舒适维度呢是海绵垫，随包装有两款，厚度不同啊。如果你选择内置镜片的话，更高的海绵垫更加舒适。第三个舒适维度，绑带。包装里有两条不同的绑带，单绑带可以通过旋钮轻松调节松紧，双绑带呢有头顶一根绑带分散重量，但是不如单绑带炫酷，而且影响发型啊！我必须要说 ，Vision Pro 真的不轻，一开始你戴着的时候觉得嗯还好，但是。一旦你的佩戴时间超过一个小时，这个压感就非常明显。这可能跟我一直使用的是单绑带也有一些关系啊，就是它不压鼻子也不压耳朵，但是会持续呢挤压我这两个眉骨这个位置啊。我一般戴一个小时之后必须得拿来放松一段时间，那种不适感其实有一点像 AirPods Pro， 就戴时间太长了之后。戴的时间越长，你耳朵会越不舒服、越疼那种感觉。至于这个电池部分呢，我认为它是一个不优雅的最优解。不优雅就在于它扯着一根线呢，一点也不酷啊。但是因为有这根线，才让 Vision Pro 把电池的重量从头上拿到的裤兜里。也正是因为有这根线，让 Vision Pro 可以实现更换电池的设定。这个部分我看有用户说还有续航焦虑，你可以随时更换电池的设备，怎么可能还有电池续航焦虑呢？在家用的话，你就直接接电源使用就好了，更不存在续航焦虑了。所以这个场景就像我所说的，不优雅，但确实是一个最优解。舒适度不足，就是 Vision Pro 目前存在的最大问题。我看到有网友自己琢磨出来，就是呃，他把那个眼镜挂在帽檐上边去分担重量，我觉得这个真的是一个很不错的主意，至少他不压脸了呀。说完舒适，现在我正式打破次元壁啊，欢迎大家进入空间计算世界。我来聊聊今天的第二部分，交互如何操作这款设备。第一次设置的时候呢 ，Vision Pro 会对你的眼睛和你的小手进行定位，定位好了之后，你就可以使用眼睛和手来进行操控了。操作的部分非常苹果，想选哪个按钮你就看哪个按钮，然后用手捏一下就可以了，不需要手柄之类的辅助定位。真正意义上的指哪打哪。眼控有多精准呢？我调用出这个虚拟键盘啊，我只通过眼睛看键盘的方式，打一行拼音，大家就能了解到这个眼控的体验非常的好。眼睛。来看不同的键盘，我给大家看一下，然后用双指来捏合，我给大家看一下啊，我是钟文泽，还是这句话？怎么样？我是钟文泽，也没有打错。你看，它虽然速度没有非常快，但是
，精准度非常高。这个位置我补充一下，就是眼控它在刚设置完之后是超级灵敏、超级精准的，但是几天使用之后呢，如果你每次比如说戴的角度不一样啊，有轻微的差别啊。它之后呢，灵敏度会下降，这个时候可能需要你重新设置一下，这个部分有点麻烦。Vision Pro 可以精准的对手势进行捕捉，最常用的手势是四个，分别是捏一下，这是确认；捏住可以前后移动屏幕；捏住滑动再松开，可以进行屏幕滚动，以及。双手捏住移动，然后进行缩放，系统流畅顺滑，特别像你在现实世界中使用一个平板 iPad 一样。视频的第三部分，我们来聊聊环境感知。苹果对于打破阻隔、连接世界这个件事情真的是超级执着。Vision Pro 可以通过摄像头和结构光实现 3D 立体捕捉环境信息，并渲染在你的屏幕上。你看到的世界其实是真实世界的实时渲染视频。录屏根本不能给大家传递出 Vision Pro 立体的视野以及真实的亮度啊！和亲自佩戴相比，我觉得也就还原。出百分之三十左右的体验，需要说明啊 ，Vision Pro 摄像头并没有真实世界那么纯净啊。它还是跟我们人眼相差甚远，暗光下画面中会出现明显的噪点，让你从真实世界的光感中抽离出来。暗光环境下佩戴行走的体验也会大幅下降。但是呢，这个部分我倒不认为它是一个很大的问题啊，因为暗光环境下你就摘下来走不就好了吗？对不对？你走到沙发或者床边，再拿出来戴上，舒舒服服的看看电影。注意 ，Vision Pro 不是一款让你在行走使用的设备，它的核心是需要有一个固定的空间去进行定位和计算。虽然说噪点不是问题。但这个环节有一个问题，就是 Vision Pro 它看不清现实世界的电子屏幕，比如一些。呃，我想登录应用的场景，我在手机上收一个验证码，这时候我必须得非常认真仔细的看，才能看清手机的屏幕。这个应该是重量之后第二个真的影响我顺畅使用的场景。既然目标是打通虚拟和现实，我希望中间的阻隔越少越好。Vision Pro 最神奇的应该就在于它的空间感，它真的就好像出现在你的房间当中一样。而且这里有一个苹果隐藏的小彩蛋啊，就是其实每一个界面都是支持触控的。当你走到界面面前。把手指点触到那个 App 上的时候，它会有一个感应特效。当你点击滑动，就像我们熟悉的平板一样，可以进行操作。看到了吗？比如说双指，比如说点击返回，然后上下滑动。空间感到底有多棒呢？看图标的时候，图标会微微弹起，变得立体。界面的层叠关系，你能够透过中间的空隙去看到后面应用的内容。Siri 在 iOS 上是一个圆，但是到了空间设备中是一个立体的光球。大家再看界面上的毛玻璃效果啊，不同背景。投射过来的影子也和真实世界的毛玻璃质感相同。毛玻璃这个特效跟随 iOS 7已经登场十年了 ，Vision Pro 才是它真正的意义。大家可以注意一下，我现在这个相册下方的影子，大家看一下，这个就它就取材于这上面的这个灯，你能看到吗？而且大家看，我随着我拖动往上，这个影子会逐渐变淡，看到了吗？往下。这个影子会逐渐清晰。大家在看反射的光线啊，现在看这个呃，我面前的这个乐高的小积木，大家看中间那个水像波光粼粼的一样，因为正好我前方有一个灯光源照射着它。如果我现在向这方向转，你看到了吗？它的反光就消失了。经过以上一系列操作。苹果带来了超强的空间计算世界。首先，大家能看到我面前现在同时运行了两款应用，对吧？左边这个是相册，大家现在已经比较熟悉了。右边这个呢，其实是 Safari。你看，我只需要，呃，看着它，然后进行滑动，视野转向这边。哎，你会发现这一面墙上也在同时运行着两个应用。然后大家看那边。这边我放了一个 folder 啊，这文件夹。再然后，大家注意右前方，哎，这里藏着一个信息应用，你可以自己在这里编辑文字。再然后，我们把视线放到这边，哎，之前一直在使用的，他们就一直安放在那里。比如说，我现在可以自己来调整一下这个世界时钟。再然后，比如说你想去上个洗手间，哎，突然发现啊，洗手间里也有一款，这是一个 Keynote。是一个呃 PPT 文件，你在这里你可以练习一下自己的呵呵，练习一下自己的这个演讲能力啊。那你可以看到我的这个房间里同时运行着八款不同的应用，它们就贴附在我的墙上。我在这个空间里，我觉得苹果的这套设备非常非常的强。那么解决了最复杂的和世界相连，我们再回过头来看看和世界隔绝的沉浸感。
。如果你只开启一点点沉浸效果的话，整个房间会从开灯的状态瞬间变成关灯的效果。哇，这个非常神奇，它不是全黑啊。是感觉整个屋子暗下来了，就好像有人帮你把灯关了一样。哎，这个说的我又害怕了。那么，一个虚拟和现实打通的世界已经构建完毕，一套简单又顺畅的操作也已经实现。接下来我们具体来看一看 Vision Pro 到底能做些什么。第一个场景，极致的影音体验。你可以把照片拽到面前，就像一个电子相册；也可以推得很远，就像艺术画展。我个人非常喜欢的是全景照片啊！之前我特意去环球影城给大家拍摄的一组，然后直接使用 Vision Pro 观看。我们通常在手机上看到的全照片呢，都是这样的一个效果。那现在我来点击一下它的右上角沉浸模式，大家看一下，唰，能够看到吗？它其实我这个人啊，应该是站在这个位置是最有沉浸感的。就当我站在这个位置，大家感受一下，这就是当时我这么拍，真的就像，真的就是我当时拿着手机这么拍摄的那个效果。而且大家看那个城堡啊，如果往前探的话，你看它是能看到一点点，有一点点隐藏的立体效果的。而且之前我们看全景照片，普遍存在一个问题，这个位置路的这个位置是不是明明是一条直的路，但是因为我在中间拍摄全景照片，它变成了一条很弯曲的路。那么当我现在打开沉浸模式。怎么样？那个路的弯曲情况已经消失了，变成又是一条笔直的路了，跟随着你的视线，看到了吗？啊，然后我可以稍微低头一些，看到一些隐藏的这个细节。Vision Pro 带来了一个可能是长久以来智能手机很遗憾的点，就是真正让像素这个事儿变得有价值了。我们以前的手机，不管你是一千万像素还是一个亿像素，最后就只在这个小屏幕上看，基本上像素高低没有什么概念。只有站在全景照片的场景当中，你才能够真正的感受到六千万像素所带来的震撼。接下来我们聊一聊很多同学特别关心的空间视频。去年我分享 Vision Pro 这个视频的时候，就有网友发来私信说，他的妈妈就身患疾病啊，希望能用这款设备记录下妈妈最后的时光，长久留念。那这段大家看到的就是用 Vision Pro 拍摄的空间视频，因为它的左右两排镜头距离很远，所以空间感非常强，就好像那个画框里是另一个真实的世界一样。当然了，这个部分大家必须得亲自试戴才能有那种立体感啊。目前普通用户拍摄的空间视频的方法有两种，一个呢是直接使用 Vision Pro 来进行拍摄，另一个呢是通过 iPhone 15 Pro 来进行拍摄。我特意拍摄的几段，我给大家对比一下。iPhone 它的画质会更清晰，比如说这些窗帘啊这些细节都更多，但是 Vision Pro 呢它的立体感更强，左右两段视频它的角度变化就会明显的更大。两者相比的话呢，其实我自己反而还是会觉得 iPhone 更好一些，一个是因为 iPhone 它。确实很容易随时拿出来拍，而且它的画质真的很出色。另外，它的这个立体感完全够用了。所以大家如果现在手里有 iPhone 15 Pro 系列的话，我建议你就提前拍起来空间视频，回头拿 Vision Pro 看，那种感觉会特别有趣。接下来呢，我们来聊聊电影。目前大家可以直接观看的呢是 Apple TV 加和迪士尼。Vision Pro 它的屏幕单眼清晰度，它就是超过了4 K 分辨率，配合上超高素质的屏幕，可以实现杜比世界的高动态范围以及3 D 的立体画面。在这台设备上看电影，绝对不亚于你在任何一个电影院看电影的那种感受啊！我给大家对比一下我们家的77寸的电视，大家可以去搜一下现在一台顶级电视得多少钱啊！你一对比的话，你就会发现 Vision Pro 它的价格比顶级电视便宜多了。这个位置有一个细节，就是因为 Vision Pro 一切计算都基于空间，无论你如何操作都不会超过你房间的大小，所以你看电影画幅的大小取决于你们家大小。比如说这个小屋，那画面最大也就这么大了，但是到了大一些的卧室，画面可以放到这么大。而到了酒店大堂，画面可以放到这么大，好家伙！我尝试走进幕布啊，坐在第一排去看《奥本海默》，果然和网上大家发那个截图效果差不多啊。哦，坐在第一排这个还是很吓人啊！这个部分我猜大家一定会很好奇啊，就是超大屏幕。当我走到后面的时候，从后面看这个屏幕是什么效果呢？所以我也特意走到后边给大家拍了一下。呃，后面就是一个白色的虚拟框。其实大屏幕不稀奇，但是当一块这么大的
，支持杜比世界，支持 4K 高分辨率，同时支持 3D 的超级大屏幕出现在你面前的时候，我相信你会和我一样感受到震撼的。我还体验了一下 3D 版本的《阿凡达》，哇，这个软硬件结合啊 ，3D。加上杜比世界片源，加上剧目，加上一桶薯片，再加上一瓶快乐水，重新定义周五那温柔的凉夜。但是啊，这个位置啊，我发现了一个 bug， 就是当我用食指和拇指去拿薯片的时候，系统会误识别误操作啊。苹果工程师看电影的时候，难道不吃零食吗？后来我发现用中指加拇指拿薯片可以完美解决这个问题啊！<笑>我可真是一个天才。Infuse 给大家测试了，可以用 iPad 版正常观影，但是呢 ，iPad 版本的软件上下它是有黑边的，没有办法真正意义上的实现全屏。这个部分我实际测试了一下，开启那个沉浸式场景效果还好非常多啊，就是那个黑边和那个场景其实融入到了一起。说到沉浸。迪士尼 App 里边还有一个独享的史塔克工业大厦的尊享位啊，就是你一下就坐在了这个皮椅上，左前方呢有一套反浩克装甲，左后方呢有两套无限宝石手套，右后方呢还有陪伴钢铁侠一路成长的战甲。在这样一个位置看电影，那去和电影院看电影的体验又完全不同了。然后我们看一下右边的这些细节啊，这个电话是直接给大家可以看到那个快捷联系人了吗？看一下 Thor， 对吧 ？Nick。那第一个是谁啊？看不清那小字。第二个是 Nick 局长，然后 Pepper Pepper 七。这个部分我之前看有同学评论说，电视大家可以一家人一起看啊，但是 Vision Pro 你只能一个人看。我觉得这确实是个问题啊。我猜测后续一定会推出类似于同播共享的功能，就两个人是多人同步观看的功能。还有一个需要注意的点呢，就是万一你看电影看到情深处，想和伴侣浪漫接吻的时候。我给大家实际测试了，就是目前你嘴这个长度呢，还没有办法突破 Vision Pro 这个厚度。在这里，我要给大家展示一下 Vision Pro 自带的一个 demo 啊，就是去年六月我说的那个恐龙出墙的那个动画。还记得这个小蝴蝶吗？当时我在演示的时候，我就特意提到了这个小蝴蝶。这个时候，只要你把手伸出来，小蝴蝶就会飞到你的手指上。我看这样。而且我跟大家说啊，在录屏里你看不到这个蝴蝶它的亮度有多么真实。现在你在视频里看的可能不太真实，但是我在眼镜里看到的，就跟一个真实的，哎呦回来了，真实的眼镜一样。拜拜。然后看，墙面推开了，这是一个大屏幕，你能看着吗？如果你前面要撞墙的话，它会提示你，哎，它看到我了，它会提示你把那个现实空间给你显示出来。然后你站立不动的时候，它就会恢复成呃屏幕，就跟一个小狗一样。你看，你往前的时候，它也往前，你就真的就好像摸到了它一样。哎，这边有恐龙叫，给吓坏了，给孩子吓坏了，吓跑了，哎。这个时候，这只恐龙呢叫做圣王龙。圣王龙呢应该是白垩纪晚期的一种恐龙。呃，它大，它一个特点就是它的额头上有一个角，能看到吗？呃，不是，不是说你，不是说你，不是说你啊。好了，看到我了。哇，它这个，它这个最强的就是它，它，它走出来了啊！我推这会儿你可以摸摸它。哎呦！摸摸它，摸摸它，这是一只食肉恐龙啊！啊，不是，不是说你，不是,是隔壁，隔壁。哦，你看我摸它的时候，它眼神还有变化，能看到吗？哇，它这个鳞片的反光。这个恐龙呢，在呃，是大概一九八二年吧，是在印度哦，是在印度被第一次挖掘出来的。它的体长呢，大概是。六点五米左右吧，所以说我们现在看到的这只恐龙完全是一个一比一的一个恐龙，蹦回去了。还有一个大家比较关注的问题就是 Vision Pro 它的屏幕距离眼睛这么近，那是否会带来近视的问题呢？因为本身它是一个透镜，所以你眼睛的聚焦点啊其实是在远处的
，倒不会因为长时间近距离对焦而产生近视。但是和我们日常生活所看到的呃很多物体都是反光不同啊。Vision Pro 它的本质还是屏幕发光，长时间使用就和你长时间看电视、看电脑屏幕一样，还是会产生视疲劳。所以呢，大家日常还是需要劳逸结合，别买回来你一特别激动啊，就连着就看了这么五六个小时啊。健康的远习惯比任何调光都更有用啊。另外，苹果官网明确标注了十三岁以上才能使用，所以爸爸妈妈买了的话要注意家里小朋友的使用。说完影音，我们再来说说游戏啊。游戏分成三部分，第一部分就是为 Vision Pro 开发的空间游戏。好，大家现在看到的呢是一个棋牌类的游戏。然后我们这是昨天下了一盘真龙棋局的残局啊，我看看这怎么走啊？它走的方法呢是你眼睛盯到那个棋子之后，然后捏住它。然后往前移动。哎呀！目前这类空间游戏呢，都集中在简单有趣的小游戏上，空间立体效果非常棒啊！耶、yeah。第二部分呢是 iPad 上的游戏，可以直接下载，然后以大屏幕的方式进行游玩。我玩了一下比较大型的 NBA 啊，用 PS 5手柄配对 Vision Pro， 体验非常不错，但是也会有比较明显的发热和降低续航。第三部分呢，则是通过连接 Mac 电脑，把 Vision Pro 作为一个显示屏。这个时候 ，Mac 是作为主机负责运算，这种方式功耗更低，应该是游戏体验最佳的一个场景。我把游戏屏幕拖拽到面前，我仔细看了一下，哇，那个画面效果真的是非常好。说完游戏和影音，我想回过头来再说说苹果对于连接世界的执念啊。这个部分呢，应该也是苹果 Vision Pro 和同类产品差异化最大的一个环节。在外网关注度特别高的那个 Persona， 就是通过结构。光和摄像头渲染出一个你的虚拟头像。目前 Persona 还是一个 beta 版本。好了，大家现在看到的呢，就是我通过 Apple Vision Pro 制作出的自己的 Persona 的形象。大家可以注意几个点。首先，第一个就是我说话的时候，我的嘴型，呃， Persona 的嘴型和我自己的是否有个匹配。第二个点呢，我会做一些动作啊，表情，大家可以看一下，比如说歪嘴，比如说撅嘴，比如说呲牙，比如说眨眼。比如说瞪眉毛，啊，瞪眼啊，挑眉毛。比如说伸舌头。需要说明的是，我现在使用的这个版本呢，是 1.1 系统版本。呃，之前 1.0 那个系统版本呢，在海外受到了很多的诟病啊。我自己也使用一下，那个版本最大的一个问题呢，就是五官它是像的，但是脸型它是不像的，就感觉好像是一个别人的脸，然后头发也不是很像。我觉得经过 1.1 版本这个系统升级之后，现在的可用度应该好了很多啊，就是真实度提升了很多。苹果的终极计划肯定是要生成一个1比一比例的人啊，毕竟人脸和手这两个部分其实是最难呈现的，那身体其他部分你穿个衣服套个鞋就行了。所以这个部分我其实还是挺期待的。模拟眼睛让对方感知到你眼神这个环节呢，我其实觉得这个模拟眼神没有啊，也不太影响交流。但是苹果对感知交互这个真的很执着。第四部分，我们来聊一聊 Vision Pro 的输入。目前已知的输入几种方式啊，分别是语音输入、虚拟键盘输入以及配对蓝牙打字输入。虚拟键盘你可以点按打字，这个精准度很高，但是只能一个字母一个字母输入，而且没有机械反馈。虚拟键盘眼控打字。速度很快，但是呢，需要学习。对比实体键盘的话呢，它还是慢一些的。如果你考虑到本身是一个障碍人士用户的话，比如说渐冻症患者，无法使用双手打字，他现在只需要用眼睛看到，然后捏一下就能完成输入了。这个场景我觉得很实用啊。《绝命毒师》里的那个 Victor， 如果他当时有 Vision Pro， 可能炸鸡叔和老白就又是另一个结局了，对不对？第三个输入方式就是连接外接的蓝牙键盘，这个就是健字如飞了，而且有机械反馈，无需适应，只是，呃，可能键盘不是那么随身容易携带。浮窗它是会实时追随的，包括不同的角度啊。然后下方呢会有一些候选词，比如说当我打出一些词的时候，它会有一些提示啊，我可以自己直接点选。然后呢，在这个位置右上角，我们可以选择 emoji， 你看。这个时候，它的整个小 emoji 的表情就出现了。我们可以在这儿通过滑动来进行点选，然后你也可以通过眼神来进行锁定。我认为这个有一点点像苹果之前推出那个 Touch Bar。<笑>第五部分，我们来聊一聊生产力的部分啊。其中一个生产力场景呢，是来自 Mac， 就是把 Mac 的显示屏投射到更大的空间屏幕当中啊。就是我之前在使用这个功能的时候，我觉得，哎，为什么不把它创造出多连屏呢？对不对？这一个屏，这一个屏，这一个屏。后来我才意识到，你只要屏幕足够大。
它就是一个超级多连屏。现在这个窗口就是我日常在 Studio Display 上看呃呃 Final Cut Pro 的这样一个窗口，然后我们可以把浏览器放在这儿。而且在这个场景，你依然可以调用 Vision Pro 的各种应用，比如说我们现在用 Vision Pro 打开一个浏览器，比如说我们给它放到这儿。而且这个部分我给大家测试了一下，就是如果你在连接着 Mac 使用 Vision Pro 的情况下，你是可以直接使用 Mac 的键盘来对 Vision Pro 的内容进行操作。我现在在使用 Mac 的键盘，但是呢，我也测试了一下，哦，鼠标也可以。哦，看到了吗？哦，之前是不行的，之前在其他应用中不行，看来是需要不同的 App 来进行适配。我现在就在使用我 Mac 的触控板，然后这样就来到了这个我现在的 Mac 屏幕上，我看能不能到 Safari 上啊？你看，哎 ，Safari， 哦 ，Safari 过来了，看到了吗？哦，这个体验真的很好啊。但是也必须要说啊，舒适度会成为长时间办公的一个阻碍。我真的觉得前面提到那个帽子那个场景是一个不错的解决方案啊。回头我要给大家测试一下。第二类生产力呢，来自于沉浸式的场景，你可以模拟自己在乔布斯剧院演讲自己的年终工作总结。好了，大家可以看到，我现在呢就身处在乔布斯剧院的演讲台上，我后边呢就是。呃，发布会每次那个巨大的 PPT 的屏幕，然后前边呢就是座椅。我一般自己坐那个座椅呢，坐在中间这个区，就后边那个区倒数第二排、第三排左右吧。每次发布会一结束，可以第一时间去后边那个展示区。这个门啊，我猜测每次就是 Cook 一上台就从这儿，比如说我们现在它是可以设置，把灯光，哎，现在就是一个演讲模式了。那 Cook 每次就从这儿上来，对吧？哎，这样 ，Good morning， 对吧 ？Good morning， 然后挥手啊。To tell you more, he is Craig. 第三类生产力场景则是空间计算，比如说机械制造类应用、拆解专业设备啊，建筑设计类的专业应用，生命科学类的专业应用。如果说看照片、视频和电影奠定了 Vision Pro 的现在，那空间生产力就决定着 Vision Pro 的未来。这个血管不就狭窄了吗？这应该是胆固醇过高导致的这个血管壁变厚。哦，这个是做支架手术的，是吧？啊，他把这个送进来了，然后呢？哦，这里边这个充气，然后把这个支架给它撑开，然后这个充气的气囊又变小。哦，气囊走了，现在这个血管被撑开，然后血液就可以正常的通过了。视频的最后，我还想聊一个小小的话题。去年夏天发布会之后，我曾经参加了一个采访啊，当时就有媒体问苹果说，视障用户该如何使用 Vision Pro 呢？我当时听到这个话题的时候，我第一个反应是，它一个主打视觉的设备，那视障用户肯定就用不了了呀。没想到苹果他们的回答是，我们对视障用户也做了诸多的适配，比如说大家现在看到的，对于视障用户，它可以关闭眼球转动的这个设定，它可以通过捏食指、捏中指、捏无名指去实现完全不同的操作。没错。Vision Pro 可以识别不同的手指。我现在用不同的手指来进行操作。我现在用食指，就是下一个的意思。Persona, data, maps, button, lighting, 如果用中指的话，就是上一个。Lighting, maps, 如果我用无名指，就是确定。看到了吗？这就是，如果你是一个视障用户，就可以用三个不同的手指来进行操控。而且还有一个大杀器啊，就是。在之前在手机上那个放大器描述功能，这个功能呢，目前我是可以在设置中找到的，但是还不能打开。我估计还在优化，等待正式版本的上线。在 iPhone 上，视障用户可以通过它快速的去了解镜头前的世界。窗前桌子上的笔记本电脑，晚上可以看到城市的景色。一张白色的桌子，上面放着一碗水果、一瓶水和其他物品。一个人拿着手机。在镜子里给自己拍照。我相信，当这个功能正式来到 Vision Pro 上，这款设备将超越生理上的限制，成为视障用户感受世界的双眼。不只是视障用户啊，在辅助功能中，同时有为听障用户适配的功能，同时有为肢体障碍用户适配的功能。还是那句话，真正的科技让每一个人。都受益。视频的结尾，我想回到之前我们提到的那个输入功能。目前呢，三种我刚才提到的输入方式，其实多多少少都存在着一些限制。于是我就使劲的回忆啊，电影里有哪些空间计算的设备，他们当时是如何输入的呢？因为我看了一下钢铁侠的办公室，甚至都没有一个键盘。后来，我突然想到了。
他有一个自己的人工智能助手 Jarvis， 对不对？所以我期待2024的 WDC v i s i o n Pro 能否也迎来一个自己的人工智能助手，一个具有 AI 能力的超级 Siri， 那将会是 v i s i o n Pro 的完全体。v i s i o Pro 依然有诸多的不足，但是毫无疑问，它拥有目前最强大的空间计算体验，搭建起了一个让梦想融入现实的超级平台。我期待国行版本早日上市的那一天，有更多普通用户能够走进店里，亲自体验，去模糊虚拟和现实的边界。好了，以上呢就是本期视频的全部内容。我是钟文泽，我们下个视频再见。